শুনলাম ফিনল্যান্ডে নাকি জব পাওয়া যায় না এই সিচুয়েশন থেকে ওভারকাম করার কি আসলেই কোনো উপায় আছে সোহান ভাই ভবিষ্যতে ফিনল্যান্ডে আসার পরিকল্পনা করছেন অনেকে ভিসা পেয়ে গেছেন অনেকে টিকিট কাটে ফেলছেন আসবেন আসার পরে কিভাবে আপনি জব পাবেন আমি এমপ্লয়ি অব দ্য মান্থ হয়েছি ফিনল্যান্ডে অনেকে জিজ্ঞেস করেন বেসিক স্যালারি কত এমপ্লয়ি অব দ্য মান্থ গোস টু সোহান রহমান সোহান অ্যান্ড আই এম কয়িং টু ওপেন দ্য গিফট মার্শাল্লাহ মার্শাল আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আল্লাহর মতো আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আচ্ছা শুনলাম ফিনল্যান্ডে নাকি জব পাওয়া যায় না এটা নিয়ে সবাই অনেক পোস্ট করতেছেন ফিনল্যান্ডের যত গ্রুপগুলো আছে সবাইকে একটাই প্রশ্ন করা হয় ভাই ফিনল্যান্ডে নাকি জব পাওয়া যায় না কথাটা কি সত্য এইটা আসলে অনেকে আমার কাছে জানতে চাইছেন সেটা বলার আগে আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো এই যে একটা এনভেলাপ দেখতে পাচ্ছেন এনভেলাপটা কিসের সত্যি কথা হচ্ছে এই এনভেলাপটা আমি আজকে আমার অফিস থেকে পাইছি এটা হচ্ছে একটা গিফট কার্ড সো এখন কথা হচ্ছে যে গিফট কার্ডটা আমাকে কেন দিছে গিফট কার্ডটা দিছে হচ্ছে আমি এমপ্লয়ি অব দ্য মান্থ হয়েছি মানে আমাদের প্রতিষ্ঠানে দুশো জনের মতো কাজ করে অলমোস্ট তাদের মধ্যে থেকে গত মাসের এমপ্লয়ি অব দ্য মান্থ হয়েছে আমি এই যে আমার নাম লেখা আছে সুন্দর করে সোহানুর সোহান আমি ফুললেন যদি সোহানুর আমার সোহান বাট সংক্ষেপে লেখছে সোহানুর সোহান দেখ ওকে আজকে এই জিনিসটা আপনাদের সাথে খুইলা দেখবো আমিও আমি নিজেও জানি না এটার মধ্যে কি আছে এবং আমার আশেপাশে যত কলিক ছিল ওরাও জানে না আসলে এটার মধ্যে কি আছে কারণ প্রতি মাসে সর্বোচ্চ একজন পাই হচ্ছে এই এমপ্লয়ি অব দ্য মান্থ তার আগে কিছু কথা বলিনি সেগুলো হচ্ছে ফিনল্যান্ডে কি আসলেই জব পাওয়া যায় না কথাটা যতটুকু সত্য ততটুকু মিথ্যা আসলে জব পাওয়া যায় না বলতে বোঝানো হয়েছে সত্যি কথা জবের ক্রাইসিস এখানে জব পায় না যাদের না কোনো এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন আছে না কোনো যোগ্যতা আছে না কোনো কাজের অভিজ্ঞতা আছে বা এক্সপিরিয়েন্স যেটারে বলে আর কি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আছে না সে ইংলিশে ভাষা জানে মানে ইংলিশে ভালো না সে ফিনিশ অথবা সুইডিশ ভাষা পারে এটা শুধু ফিনল্যান্ডের চিত্র না এটা পুরা ইউরোপের চিত্র বর্তমানে আসলে কাজের মানে যতটুকু চাহিদা তার থেকে বেশি পরিমাণ ইমিগ্রেন্ট বেশি পরিমাণ স্টুডেন্ট এমপ্লয়ই বেশি কিন্তু এমপ্লয়ার কম মানে কাজের চাহিদা যতটুকু তার থেকে বেশি মানুষ কাজ করতে আগ্রহী যে কারণেই কিন্তু এখন বর্তমানে এই সিচুয়েশনটা তৈরি হয়েছে তো এই সিচুয়েশন থেকে ওভারকাম করার কি আসলেই কোনো উপায় আছে সোহান ভাই আসলে উপায় আছে ভাই সত্যি কথা যদি বলেন যে ভাই ফিনল্যান্ডে কি কাজ নাই তাহলে ভাই আমি কিভাবে কাজ করতেছি আর আমার যে এমপ্লয়ি অব দ্য মান্থ হইলাম কিভাবে সম্ভব এটা সো কাজ আছে কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট আগে যেরকম ইউরোপ বলতে মানুষ জাস্ট আসলেই ডিরেক্ট কাজ পাওয়া যাইতো তাদেরকে না জানা লাগতো ভাষা না কোনো আবে আগের অভিজ্ঞতা দেখা যাচ্ছে ইউরোপে আসছে ইউরোপে তখন এত বেশি কাজের চাহিদা যে কার কি কোয়ালিফিকেশন ওগুলা দেখার টাইম নাই ভাই তুমি ঢুকো তোমার এক্সপিরিয়েন্স আমরা বানিয়ে নিমু তুমি আগে কাজে ঢুকো ওই দিন টাটা বাই বাই ওই দিন শেষ এখন ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া অথবা আপনার যদি কোনো প্রকারের দক্ষতা না থাকে কাজ পাওয়া ইজ সো মাচ ডিফিকাল্ট ফিনল্যান্ডের আরেকটা বিষয় হইতেছে যে এখানে ভাই যেখানেই যাবেন আপনি আমি নিজেও অনেক জায়গায় সিবি ড্রপ করছি আমি অনেক অনলাইনে অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করছি অনেকগুলোতে আল্লাহ রহমতে আমার আবার ডাকছেও ইন্টারভিউর জন্য কিন্তু ইন্টারভিউর পরে দেখা গেছে কোনো না কোনো একটা ফল্ট বের করছে যে এই জিনিস লাগবে তোমার ফিনিশ ভাষা জানো না তোমার হাইজিন পাসপোর্ট নাই তোমার এই নাই ওই নাই এরকম করে একটা ছোটোখাটো একটা কজ দেখে তোমার থেকে সাফিসিয়েন্ট বেটার আমি একটা এমপ্লয়ি পেয়ে গেছি তোমাকে আমাদের আর লাগবে না বা ট্রাই অ্যাগেন নেক্সট টাইম উই আর সরি এই যে এই প্রশ মানে এই লাইনগুলো আমাদের সবার যারা ফিনল্যান্ডে আসে তাদের সবার ইমেইল বক্স ভৈরা যায় রিজেক্টেড ইমেইল মানে রিজেকশনের যে ইমেইলগুলো আছে সেগুলো ভৈরা যায় আজকে এই সুন্দর একটা জায়গায় আসছি আমার শহরেই ফিনল্যান্ডের মোটামুটি সব জায়গায় এরকম তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একদিন আমার নিজস্ব এই জিনিসটা এখানে থাকবে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আল্লাহ একদিন দিবে যাই হোক আশেপাশে অনেকগুলো আছে অনেকগুলো মানুষ যাতায়াত করতেছে এই একদম শান্ত পরিবেশে আসছে আপনাদের সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে যাতে মাথাটা গরম না হয়ে যায় তো এখন কথা হচ্ছে যে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের এখন করণীয় কি আপনারা যারা ভবিষ্যতে ফিনল্যান্ডে স্টুডেন্ট ভিসায় আসবেন বা অন্য কোনো ভিসায় আপনারা ওয়ার্ক পারমিট যেগুলো আছে আর কি তো ওগুলোতে যারা আসবেন ভবিষ্যতে ফিনল্যান্ডে আসার পরিকল্পনা করছেন অনেকে ভিসা পেয়ে গেছেন অনেকে টিকিট কাটে ফেলছেন আসবেন আসার পরে কিভাবে আপনি জব পাবেন এইটা নিয়ে আপনি ফিনল্যান্ডে যারা আছে ভাই ব্রাদার বোন সবাই রে চিল্লাচিল্লি করতেছেন যে আমার একটা জব নিয়ে দিতে হবে কিন্তু তো এই যে বিষয়টা সেটা নিয়েই আজকের আলোচনা 
এখানে এখন আপনার জব পেতে হলে আপনার যে যোগ্যতাগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই প্রথমত আপনি যেহেতু ফিনল্যান্ডে নতুন আসবেন আপনার কিন্তু ফিনিশ ভাষায় দক্ষতা থাকবে না এটা স্বাভাবিক ন্যাচারাল একটা ব্যাপার তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ইংলিশে অনেক দক্ষ হতে হবে এর মানে এই না যে আমি আইএলসে এত স্কোর পাইছি নো ভাই আইএলসির স্কোর এখানে কি আপনার জবের সময় আইএলসি স্কোর দেখে না আপনাকে যখন ইন্টারভিউতে ডাকবে তখন আপনার কমিউনিকেশন স্কিলটা কীরকম আপনি কতটুকু তাদেরকে ইমপ্রেস করতে পারতেছেন সেটা এখানে আসলে ম্যাটার করবে আপনাকে জাস্ট কনভিন্স করতে হবে আপনার ইন্টারভিউয়ারকে যে আমি এই কাজের জন্য একদম পারফেক্ট আমাকে না নিলে তোমাদের ক্ষতি এটা না হলে হবে না তো এখন আসি ফিনল্যান্ডের আরেকটা নেগেটিভ ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে অনেক সময় রেফারেন্স চলে তো এই রেফারেন্স চলার কারণে হয় কি আমি কাজ করি ধরেন আমি যদি আপনাকে রেফার করি তাহলে হয়তো বা এর মানেই না আপনার জব হয়ে যাবে হয়তো বা আপনাকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকবে কিন্তু ইন্টারভিউতে ডেকে আপনার যদি ওদের যা যা ক্রাইটেরিয়া প্রয়োজন সেগুলো না থাকে আপনাকে রিজেক্ট করে দেবে এটা গেলো রেফার তো আপনারা যদি আপনাদের পরিচিত কেউ ফিনল্যান্ডে থাকে তাদেরকে অবশ্যই বলবেন আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব যাই থাকে তাদেরকে বলবেন আপনি যে জায়গায় কাজ করেন ওইখানে আমাকে একটু রেফার করে দেন এর মানে এই না সে আপনাকে পুরোপুরি জব নিয়ে দিবে কিন্তু আপনার ইন্টারভিউ পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তাটা সে ওপেন করে দিল এরপর আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আপনি ওই জবের জন্য যোগ্য কি না এ গেল একটা অপশন রেফার এরপরে হচ্ছে আপনাকে ফিজিক্যালি সিবি জমা করতে হবে যেমন ধরেন সব জায়গায় এই কাজটা হবে না এই জিনিসটা হবে হচ্ছে বড় বড় সিটিগুলোতে যেমন ধরেন হেলসিংকি তুরকু তামপেরে এসব জায়গায় আপনি যদি অবস্থান করেন তাহলে ওইখানকার আশেপাশে দেখবেন যতগুলো রেস্টুরেন্ট আছে সেই রেস্টুরেন্ট ক্যাফে পিজেরিয়া এসব জায়গাগুলোতে আপনার গিয়ে সিবি ড্রপ করতে হবে এখন যদি প্রশ্ন করেন ভাই আমাদের সিবিটা কীভাবে বানাবো ভাই ওইটুক যদি না জানেন তাহলে আপনার ফিনল্যান্ড আসার প্রয়োজন নেই নাম দাস কিডিং কথা হচ্ছে যে আমার উপরে আই বাটনে যদি ইউটিউবে দেখে থাকেন অথবা যদি ফেসবুকে দেখে থাকেন তাহলে একটু সার্চ করে স্ক্রল করলে পেয়ে যাবেন আমার সিবি মেকিং নিয়ে ইউরোপ আর সিবি মেকিং নিয়ে একটা ভিডিও আছে ওটা দেখলে আপনারা বুঝে যাবেন যে ইউরোপে সিবি কীভাবে বানাইতে হয় তো আপনার সিবির মানে অ্যাটলিস্ট একটা ডেমো দেওয়া আছে ওটা দেখে দেখে আপনি আপনার নিজের ইচ্ছা মতো সুন্দর করে বানাই নেবেন তো এরপর আপনি ধরেন সিবি ড্রপগুলো করলেন সিবি ড্রপগুলো করলে আপনাকে কেউ বাইরে ধরে রাখবে না বা আপনাকে অপমান করবে না বা সাথে সাথে আপনার কিছু জিজ্ঞাস করবে না আমরা শুরুতে আসার পরে অনেক সময় ভাবি যে ভাই আমার লজ্জা করতেছে আমি রেস্টুরেন্টে যাই কীভাবে বলবো যে আমার এটা জব দেন না লজ্জা পাইলে চলবে না ভাই আমি নিজেরও লজ্জা পাইতাম আমি নিজেও দুই তিন জায়গায় দিছি বাট দুইটা মনে দিছিলাম আমি তারপরে আমি আর দিই নাই আমার তার আগে জব হয়ে গেছে তো ওইখান ওই ওই সিবি ড্রপ থেকে জব হয় নাই আমার জব হয়েছে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে যাই হোক রেস্টুরেন্টগুলোতে আপনি যখন সিবি দিয়ে আসলেন তখন ওরা আপনার নাম্বারটা রেখে দিবে এবং আপনার সিবিতে নাম্বার থাকতে পারে তারপর আপনাকে বলবে যে ঠিক আছে আমাদের যদি লাগে তাহলে আপনাকে আমরা কল দেব এই গেল আরেকটা মাধ্যম তারপরের মাধ্যমটা হচ্ছে অনলাইন অনলাইনের এই মাধ্যমটা আমার কাছে সব থেকে জটিল লাগে কারণ আমার মনে হয় যে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করাটা সহজ কিন্তু অনলাইনে অ্যাকসেপ্ট হওয়াটা কঠিন দেখা যাবে যে আপনি বিশ তিরিশ জায়গায় অ্যাপ্লাই করছেন ওই হয়তো বা দুই থেকে তিনটা জায়গায় আপনাকে ইন্টারভিউ নেবে বেশিরভাগ সময় অনলাইন ইন্টারভিউ নেয় অনেক সময় যদি তারা আপনার প্রতি সিরিয়াস হয় তারা আপনাকে তারা পার্সোনালি ডাকবে আর এই ক্ষেত্রে আপনাকে ডাকবে কেন এই প্রশ্নটা যদি করেন যে কাদেরকে ডাকে সবাই তো অ্যাপ্লাই করে আসার পরে দেখা যাচ্ছে যে একশো জনের আসলে একশো জনই অ্যাপ্লাই করে দেয় কিন্তু জব হয় দুইজনের পাঁচজনের জনের তাহলে কাদের জব হয় তাদেরই জব হয় যাদের হয় ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আছে না হলে ল্যাঙ্গুয়েজের উপর স্কিল আছে না হলে হাইজিন পাসপোর্ট আছে না হলে এডুকেশনাল বড় কোনো কোয়ালিফিকেশন আছে তো এই কারণে হচ্ছে আপনাদেরকে একটা না একটা তো ভাই আপনার ভিতরে খুবিয়া মানে উর্দু বলতে বলে খুবিয়া বাংলায় বলে কি মানে আপনার ভেতরে ভালো একটা কিছু থাকতে হবে একটা অভিজ্ঞতা থাকতে হবে আদারওয়াইজ আপনাকে কি দেখে আপনারা জবটা দিবে আগের দিন ভাই এখন নাই এখন জব পাওয়াটা একটু টাফ আপনাকে অবশ্যই কোনো না কোনো কিছু শিখে আসতে হবে আপনি যদি বাংলাদেশে থাকেন তাহলে আমি বলবো ভাই কোনো কাজই ছোট না আপনি ফিনল্যান্ডে আসার পরে প্রথমেই আপনি একদম পুরা জর্জ ব্যারিস্টারের জব পাওয়া যাবেন না আপনি আসার পরে আপনি যেহেতু স্টুডেন্ট আপনাকে অড জব করতে হবে অড জব বলতে গেলে একদম বেসিক স্যালারির যে জবগুলো আছে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট ক্যাফে ম্যাকডোনাল্ডস কেএফসি তারপরে বার্গার কিং এইসব জায়গায় আপনার প্রথমত জব করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি পারেন বাংলাদেশের কেএফসি হোক কোন রেস্টুরেন্ট হোক ওই সব জায়গায় আপনি এক মাস দুই মাস তিন মাস ছয় মাস আপনি একটু জব করেন নিজের ইগোটারে ছোট করে
ম্যাকডোনাল্ডসে অ্যাপ্লাই করার পরে তখন আপনাকে যখন ওরা ওয়ার্ক মানে ইন্টারভিউর জন্য আপনাকে ডাকবে তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে আপনার পূর্বের কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা যদিও ম্যাকডোনাল্ডসের ম্যাকডোনাল্ডস সহ আরও অনেকগুলা তো রেস্টুরেন্টগুলোর ওখানে লেখা থাকে যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স নট ফ্রিকোয়ার্ড কিন্তু তারা এটা বলে না যাদের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আছে দে আর তাদেরকে মানে ডাকার চান্স বেশি তাদের সুবিধাটা একটু বেশি দেওয়া হবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি কোনো না কোনো যে কোনো কাজ আপনি বাংলাদেশের থেকে যদি করে আসেন সেই কাজের উপর আপনার এখানে আসলে অভিজ্ঞতাটা দেখাইলে আপনার জব পাওয়ার চান্সটা একটু বেশি থাকবে এই গেল এরপরে আপনার এখানে জবের ভিডিওটা লং হয়ে যাচ্ছে তারপর আমি শেষ করে দেবো একদম স্যালারি দিয়ে তো এখানে ফিনল্যান্ডে অনেকে জিজ্ঞেস করেন বেসিক স্যালারি কত ফিনল্যান্ডে এখন বর্তমানে লোয়েস্ট স্যালারি হচ্ছে নয় দশমিক দশ ইউরো মানে নয় ইউরো দশ সেন্ট এটা হচ্ছে একদম লোয়েস্ট স্যালারি যাদের কোনো অভিজ্ঞতা নাই বা অল্প অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকে প্রাইমারি স্টেজে এই স্যালারিটা দেওয়া হয় তারপর আপনি যখন এখানে ছয় ছয় মাসের মতো আপনি যখন এখানে জব করে ফেলবেন তখন অনেকের ছয় মাসের আগেও হয়ে যায় যেমন আমার তিন মাসের মধ্যে আমার প্রমোশন হয়ে গেছে তো আপনাদের অনেকের হতে পারে মোটামুটি ছয় মাসের মধ্যে তার একটা প্রমোশন দিবে তো বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে ছয় মাস পরে একদম ছয় মাস যখন কমপ্লিট হয়ে যায় তখন তাকে প্রমোশনটা দেওয়া হয় প্রমোশনের পরে তখন স্যালারি হয়ে যায় হচ্ছে এগারো ইউরোর উপরে সো এখন একটু স্যালারি বাড়াইছে আগে একটু কম ছিল তো এখন এগারো ইউরোর উপরে হচ্ছে আপনার বেসিক স্যালারি এটা যে কোনো শহরের যে কোনো জায়গায় হইতে পারে এটা লোয়েস্ট তো তারপরে হচ্ছে আপনার নেক্সটে এখানে আবার একটা বিষয় আছে যে রাতের বেলা যদি আপনি জব করেন তাহলে আপনার হচ্ছে স্যালারি একটু বেশি থাকে সাপোজ ধরেন দিনের সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টার আগ পর্যন্ত আপনি যদি জব করেন ধরেন আপনি নয় দশমিক দশ সেন্ট করে পালেন পাওয়ার পরে এখন আপনি যদি রাত সন্ধ্যা ছয়টার থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত শিফটের মধ্যে জব করেন তাহলে আপনি স্যালারি পাবেন আরও মনে করেন দেড় ইউরো বেশি তারপরে আপনি যদি রাত্রি বারোটা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত নাইট ডিউটিটা করেন তাহলে আপনি আরও দেড় ইউরো বেশি মানে দেড় দেড় তিন ইউরো মানে নয় দশমিক দশের সাথে আরও তিন ইউরো আপনি ধরেন যোগ করলেন তো এই এক্সট্রা টাকা আপনি পাবেন পার আওয়ার এই গেল আরেকটা জিনিস যেটা ভালো সেই জিনিসটা হচ্ছে আপনার যদি উইকেন্ডে কাজ করেন সাপোজ ধরেন আজকে ক্রিসমাস সাপোজ ধরেন আজকে সানডে তো আপনি যদি উইকডেসে কাজ করেন আপনি স্যালারি পাবেন ডাবল সো দিস ইজ সো গুড লাইক আপনি চেষ্টা করবেন আপনার যাতে সানডেতে যদি জব নিতে পারেন তাহলে একদিন কাজগুলো দুই দিনের স্যালারি পেয়ে যাবেন যাই হোক এখন আমি আমার জিনিসটা খুলি ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেছে আপনারা যারা এতক্ষণ পর্যন্ত দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আসলে এত বড় ভিডিও করতে চাই নাই বাট আসলে অনেক দিন ভিডিও করা হয় না অনেক কথা জমে আছে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য সো দ্যাটস ওয়াই ভিডিওটা একটু লং হয়ে গেছে আপনারা এই পর্যন্ত দেখে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটা একটু শেয়ার করবেন সো আমি দেখতে পাচ্ছি ভিতরে কী আছে বিসমিল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ আল্লাহ আমাকে এত এত সুন্দর একটা পরিবেশে এত শান্তিতে রাখার জন্য আই এম সো গ্ল্যাড আলহামদুলিল্লাহ সো এমপ্লয়ি অফ দ্য মান্থ গোস টু সোহান উর রহমান সোহান অ্যান্ড আই এম কয়িং টু ওপেন দ্য গিফট মার্শাল্লাহ মার্শাল আমি জাস্ট এতটা এক্সপেক্ট করি নেই ভাবছি যে এমপ্লয়ি অফ দ্য মান্থ হয়তো বা কোনো একটা কুপন দিতে পারে বা গিফট কার্ড দিতে পারে বাট তারা আমাকে যেটা দিছে ইন্টারস্পোর্ট ব্র্যান্ডের একটা গিফট কার্ড যেটা ভালো একটা অ্যামাউন্ট আছে মানে আমি আপনাদের টাকার অ্যামাউন্টটা বলতেছি না আপনারা গেস করে দেন এখানে কত টাকার আমি কুপন পাইছি বাট মার্শাল্লাহ আমি একটা মানে ইন্টারস্পোর্ট ব্র্যান্ডের কার্ড পাইছি মেম্বারশিপ কার্ড এবং সেই মেম্বারশিপ কার্ডের মধ্যে একটা ভালো হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্ট আমাকে মানে গিফট দেওয়া হয়েছে যাতে আমি আমার ক্লোদিং আইটেম কিছু কিনতে পারি আমি অ্যাটলিস্ট আরামসে একটা লাকজারিয়াস স্নিকার্স কিনতে পারবো আমার একটা স্নিকার্স দরকার সো থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ টু আল্লাহ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ টু মাই ম্যানেজার কারণ ওনার নজর পড়ছে মানে আমার পুরো ইয়ের মধ্যে আমাকে একদম ভালোভাবে উনি মানে ওনার চোখে আমি ভালো হইতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে ওই তৌফিক দান করছেন আসলে সত্যি কথা হচ্ছে যে ফিনল্যান্ডে আপনার জব পাওয়া যেমন একটু কঠিন তারপরে জবটা টিকিয়ে রাখা সেখানে আপনার মানে টিকিয়ে রাখা বলতে আপনাকে বের করে দিবে না কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে তাদের কাছে ভালো হওয়া মানে একজন যে আপনাকে মানে আপনার যে ম্যানেজার ম্যানেজারের সকল ক্রাইটেরিয়া বা তার যেরকমভাবে আপনার কাছে সে আশা করতেছে যে আপনি কতটুকু ভালো কাজ করবেন কতটুকু ভালো তাদের সেলিং বাড়াবেন তো এইসব জিনিসগুলো আপনাকে যখন ম্যানেজার নজরে রাখে তো তাদের চোখে ভালো হওয়াটা একটু টাফ কারণ একে হচ্ছে তারা ফিনিশ আমাদের গায়ের রং আলাদা সো আমাদেরকে 
ভালো হইতে গেলে ভালো কাজ করতে হবে আমি দিন শেষে ভিডিও শেষে একটা কথাই বলবো আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা আপনারা ইউরোপের যে দেশে আসেন বা দুনিয়ার যে দেশেই থাকেন আপনারা চেষ্টা করবেন নিজের স্কিল ডেভেলপ করার জন্য কারণ এখন আগের সেই দিন নাই এসএসসি এইচএসসি দুইটা গোল্ডেন প্লাস নিয়ে এসে যদি এখানে দেখান আপনারা কেউ জব দিবে না ভাই সো আপনাকে অবশ্যই নিজের আপনি যদি এসএসসি এইচএসসি ফেলও থাকেন মানে ফেল না মানে কম মার্কস থাকে তারপর আপনার যদি কোনো জবের অভিজ্ঞতা থাকে সেটা দেখালে কিন্তু আপনার জব হয়ে যাবে আর ভাষার দক্ষতাটা অবশ্যই বাড়াবেন যে যে দেশে আসেন ওই দেশে ভাষা শেখার চেষ্টা করবেন প্লাস ইংলিশটা তো অবশ্যই লাগবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে সেই জন্য আমি এক্সট্রিমলি সরি আমি অনেক দিন পরে ভিডিও করছি আপনাদের সাথে মন খুলে অনেক কথা বলছি আমার অনেক ভালো লাগতেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ সিউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও টিল দেন টেক কেয়ার বাই বাই আসসালামু আলাইকুম